அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போற தலைப்பு கல்கியின் சரித்திர படைப்புகள் தங்கவேல் ராஜ் பயிற்சியாளர் இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அவர் பேசுவாரான்றது எனக்கு கூட ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருந்தது அது திடீர்னு ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு நடந்த ஒரு உரையாடல்ல இந்த முடிவுக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் அவர் வரல நான் தான் வந்தேன் நீங்க இந்த முடிவு இதை பேசணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்தது அவரோட உரையாடல் வச்சு தான் நான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் என்ன சார் நம்ம சாதாரணமா பேசிட்டு இருந்தோம் நீங்க திடீர்னு இப்படி ஒரு குண்டை தூக்கி போடுறீங்களே அப்படின்னாரு இல்ல நீங்க கரெக்டா பேச முடியும் அப்படின்றத நான் உங்களோட பேச்சுல இருந்து தெரியுது அதனால நீங்க பேசுங்க அப்படின்னா அவரும் ஒத்துக்கிட்டாரு சோ கல்கியோட படைப்புகள் எழுத்து பொருளாறு எழுத்துக்கள் எழு எழுதியவர்கள கல்கின்றவர் நம்ம பெரிய ஒரு பதிப்ப அவர் பேர நிலைநாட்டி இருக்காரு கல்கியின் உண்மையான பேர் வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி கல்கியின் எப்படி பேர் வந்தது அப்படின்னா அவருக்கு அவங்க மனைவி பேர் கல்யாணியா அதுல இருந்து கல் எடுத்துக்கிட்டாராம் முதல் இரண்டு எழுத்து அவரோட கிருஷ்ணமூர்த்தி கீய சேர்த்து கல்கின்னு போட்டுக்கினாருன்னு போட்டிருந்தாங்க இது உண்மையா எந்த அளவுக்குன்றது எனக்கு தெரியல பதிவு இருந்தத சொல்றேன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர்ல பிறந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல இறந்திருக்காரு இயற்பெயர் கிருஷ்ணமூர்த்தி முப்பத்தி அஞ்சு சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காரு புதினங்கள் கட்டுரைகள் பயண கட்டுரைகள் வாழ்க்கை வரலாறு நூல்கள் எழுதியிருக்காரு மிகச்சிறந்த சமூகம் மற்றும் வரலாற்று புதினங்களை எழுதியதற்காக பரவலாக அறியப்பட்டார் இவர் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் மிகப்பெரிய ஒரு நூல் எல்லாராலும் படி இன்றளவும் புத்தக கண்காட்சிகளில் இளைஞர்களாலும் வாங்கப்படக்கூடிய ஒரு அருமையான புத்தகம் படிக்காதவர்கள் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் படிச்சுட்டாங்க பெரும்பாலும் நான் நாவல்கள்ல படிக்கிறது இல்லை முதல் முதல்ல நாவல் படிச்சேன்னா இந்த நாவல் தான் என் ஒய்ஃப் படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு சொல்லுவா அது என்னை தூண்டிடுச்சு இதைதான் நான் முதல்ல படிச்ச நாவல் இவர் எழுதிய வரலாற்று புதினங்கள்ல பார்த்திபன் கனவு முதல்ல எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒண்ணுல ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி மூணுல முடிச்சிருக்காரு சிவகாமியின் சபதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி ஆறுல முடிச்சிருக்காரு பொன்னியின் செல்வன் ஐம்பத்தி ஒண்ணுல ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஐம்பத்தி நாலுல முடிச்சிருக்காரு சோ இப்படி பல நூல்களை எழுதியிருக்காரு கல்கி அவரை பற்றி அலசுவதில் நாம நிறைய பேசலாம் ஆஹ் எல்லாருமே பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைய அவர் நமக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு அவருடைய கற்பனை வளம் அந்த இயற்கையை ரசித்து அவர் எழுதியிருந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்று படிச்சாலும் இன்றைக்கும் கண் கண்முன்னே காட்சி ஓடும் அந்த அளவுக்கு நம்மளோட இமேஜினேஷன் பவரை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாரு சோ அவரோட நூல்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்மகிட்ட தங்க தங்கவேலு நமக்கெல்லாம் அறிந்தவர் அவரோட இந்த மூன்று நூல்கள்ல இருந்து அவருடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்றத பத்தி பேச போறாரு நாம் எல்லாம் அதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் தங்கவேல் இந்த அரங்கம் உங்களுக்காக தேங்க்யூ சார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நண்பர்களே இந்த முதல்ல வந்து எனக்கு படிக்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து என்னை என்னுடைய அன்னைக்கு வந்து என்னுடைய நன்றிகளை சொல்லணும் நான் எங்க அம்மா வந்து மின்சார வாரியத்துல ஊழியரா இருக்கும்போது லைப்ரரில இருந்து தினமும் புக் எடுத்துட்டு வருவாங்க எங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல அதை வந்து திருப்பி கொடுத்துடணும் சோ அது கொடுத்துடணும் அப்படிங்கறதுனால எங்க அம்மா வந்து சாயங்காலம் நேரத்துல படிப்பாங்க எங்க அம்மா படித்த நேரம் போக மீதி நேரம் தான் எனக்கு புத்தகம் கிடைக்கும் எங்க அம்மாவுக்கும் எனக்கு ஒரு போட்டி படிக்கிறதுல பயங்கர வேகமா படிக்கக்கூடிய ஆற்றல் எப்படி வந்ததுன்னா அந்த புத்தகத்தை திருப்பி கொடுத்துருவாங்களோங்கிற பயத்துல வேகமாகவும் படிக்கணும் பொருள் பொறிந்தும் பதிக்கணும் 
அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு கிடைச்சிது அந்த மாதிரி படித்ததில் பார்த்தீங்கன்னா கல்கி படித்தேன் சாண்டிலியன் படித்தேன் எங்கள் அம்மா சில புத்தகங்களெல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுவாங்க இதெல்லாம் நீ படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் வந்து காலகட்டங்கள் அந்தந்த காலகட்டங்கள் தாண்டி வரும்போது எல்லா புத்தகங்களையும் அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் லக்ஷ்மி படித்தேன் சில புத்தகங்கள் எங்கள் அம்மாவே எனக்கு கொடுப்பாங்க இதை நீ படி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாலகுமாரன் படித்தேன் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு படிக்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த என்னுடைய அன்னைக்கு வந்து என்னுடைய இந்த நேரத்தில் வந்து என்னோடய முதற்கண் வணக்கத்தை சமர்ப்பித்து இந்த விஷயத்துக்குள்ளே நான் போகிறேன் நண்பர்களே நான் சொல்ல மாதிரி பார்த்திபன் கனவு இப்போ சார் சொன்னார் இல்லைங்களா பார்த்திபன் கனவு தான் கல்கி முதல்ல எழுதினார் இரண்டாவதாக என்ன எழுதினார்னா சிவகாமியின் சபதம் எழுதினார் மூன்றாவதாக என்ன எழுதினார்னா பொன்னியின் செல்வன் எழுதினார் நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றது நான் இப்போ ஆலசப்போகிறோம் நம்ம நீங்கள் எப்படி படிக்கணும்னா பொன்னியின் செல்வன் முதலே படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா பார்த்திபன் கனமும் சிவகாமியின் சபதம் பெரிய சுவாரஸ்யத்தை கொடுக்காது அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அப்படியா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆமாம் பொன்னியின் செல்வன் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய நிறைய அதில் மாற்றங்கள் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ பொன்னியின் செல்வனை நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திபன் கனவோ அல்லது சிவகாமியின் சபதமோ படித்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதில் பயங்கரமான எதிர்பார்ப்புகளோடு போயிட்டு நீங்கள் பார்த்திபன் கனவையும் சிவகாமியின் சபதத்தையும் படிக்கும்போது உங்களுக்கு சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சிடும் ஒன்று இரண்டாவது விஷயம் வந்து இது எந்தெந்த காலகட்டத்தில் நடந்தது என்பதை பார்த்தீர்களானால் அதற்கு தகுந்தார் போல நீங்கள் இதை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா சீர்படுத்தி கொள்ளலாம் அவர் எழுதுனது என்னமோ முதல்ல பார்த்திபன் கனவு தான் வெளியிட்டார் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுன்னு நினைக்கிறேன்னா பார்த்திபன் கனவுல வந்து நரசிம்ம பல்லவன் ஒன்றை பற்றி சொல்லுகிறார் அவர் வந்து வயசானவர் அதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் நரசிம்மன் பல்லவனுக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறார் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவருக்கு வயசு இருக்கணும்னு ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது பருவம் அந்த வயது இருக்கணும் ஆனால் சிவகாமியின் சபதத்தில் வந்து நரசிம்ம பல்லவன் ஒரு இளைஞர் அதே சமயத்தில் இந்த இரண்டும் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அழுமொழிவர்மன் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்ப இந்த ரெண்டுலயும் சுவாரஸ்யம் குறையக்கூடாதுன்னா அவர் கொடுத்த நிலையிலேயே அந்த புத்தகங்களை படித்தீர்களானால் அந்த சுவாரஸ்யம் குறைந்து விடும் அதற்கு என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல நீங்க சிவகாமியின் சபதம் படிக்கணும் அதற்கு பிறகு பார்த்திபன் கனவு படிக்கணும் ஏன் சிவகாமியின் சபதம் படிக்கணும்னா சிவகாமியின் சபதத்துல தான் வந்து மகேந்திரவர்மனை பத்தி சொல்றாரு அடுத்தது நரசிம்ம பல்லவன் நரசிம்ம வர்மன் அவர் அவரோட பேர் வந்து அப்படிதான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அவர் பல்லவ மன்னன் அவர் வந்து ஒன் அதில் ரெண்டு மூணுலாம் இருக்காங்க மகேந்திரவர்மன் இரண்டு கூட இருக்காரு ஆனால் இவர் வந்து ஒரு தொன்மையான ஒரு ஏன்னா இன்னைக்கு மாமல்லபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்னம் நம்மளுக்கு கிடைத்ததுக்கு காரணம் அவர் பயங்கரமான வர்ணனைகளை எல்லாம் கல்கி அதில் அருமையாக கொண்டாந்துருப்பார் அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படிக்க படிக்க நீங்கள் மாமல்லபுரம் இதுவரை ஒரு முறை கூட நீங்கள் பார்த்ததில்லை என்றால் உடனடியாக போய் பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய வர்ணனைகள் அதில் அதிகம் அவ்வளோ ஒரு சுவாரஸ்யமாக அதை வந்து பயங்கரமாக சொல்லியிருப்பார் ஒன்று மகேந்திரவர்மன் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை மக்களுக்கு கொடுத்தான் அப்படிங்கிறத வந்து அதில் சூப்பராக அதில் வந்து வர்ணிச்சிருப்பார் மகேந்திரவர்மனுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவனுடைய அவை எப்படி இருந்தது அவன் எப்படி அமைச்சர்களுடைய ஆலோசனைகளை கேட்டு நடந்தனான் அப்படிங்கிற எல்லா வர்ணனைகளும் அதில் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு மசாலா படம் பார்க்குற மாதிரி தான் கல்கியோட புத்தகங்கள்லாம் என்னடா இப்படி சொல்லிட்டானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு மசாலா படத்தில் என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஃபைட் இருக்கும் ஒரு காமெடி இருக்கும் ஒரு டான்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக பாருங்க அந்த மாதிரி இப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன இது ஒரு தமிழ் புத்தகத்தை எப்படி சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் வந்து சிவகாமியின் சபதம் எடுத்துக்கோங்க இதில் சத்ருகன்னு ஒரு ஒரு சத்ருகன் அப்புறம் குண்டோதரன் அப்படின்னு இரண்டு ஒற்றர்கள் வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நகைச்சுவையை அள்ளி வழங்குறாங்க கல்கி நகைச்சுவையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க அருமையா பொழிவார் அப்படியே அந்த இடத்துல சிரிக்காம உங்களால இருக்கவே முடியாது அப்ப நகைச்சுவைக்கு குறிப்பிட்ட இவங்கள வச்சிருக்காரு அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மகேந்திர மகேந்திரவர்மன் அவர் வந்து விதவிதமான திறமைகளை கொண்டவர் போர்கலைகளில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவர் ஒன்று இப்படி ஒரு மன்னனா இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம தமிழ்நாடு எல்லைக்குள்ளே இருந்தாரா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த வர்ணனைகள் எல்லாத்துலேயும் கொண்டாந்து நிறுத்துறார் ஒன்று வந்து போர்க்கலைகள் போர் தந்திரத்தில் ம நல்ல ஒரு அருமையான தேர்ச்சி பெற்ற மன்னன் ஒன்று இரண்டாவது ராஜதந்திரம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ராஜதந்திரத்தில் பல வழி இருக்குது அவர் வந்து பார்த்த
இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா இந்த இதுல வந்து கற்பனையா இவங்களாம் உண்மையா வாழ்ந்தாங்கன்னா மகேந்திரவர்மன் உண்மையாக வாழ்ந்தார் நரசிம்மன் உண்மையாக வாழ்ந்தார் அந்த ரெண்டு பல்லவ மன்னர்களும் உண்மையாக வாழ்ந்தார்கள் சிவகாமி வந்து இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா சிவகாமி என்பது கற்பனை பாத்திரமாக இருக்கலாம் உண்மையாகவும் இருக்கலாம் ஆனா கல்கியை பொறுத்த வரைக்கும் அது படிச்சீங்கன்னா அது கற்பனை பாத்திரம்னே உங்க கண்ணுல இருந்து நிறைய இடங்கள்ல கண்ணீர் வரும் உங்க கண் உங்களுக்கு நீங்க நிறைய இடங்கள்ல உணர்ச்சி வசப்படுவீங்க அப்படி வந்து அந்த பாத்திரத்தை அப்படி செதுக்கி வடிவமைச்சிருக்காரு அப்ப மகேந்திரவர்மன் அப்படிங்கிறவர் வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்றாருன்னா உண்மையா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து போர் தந்திரம் படைத்தவர் போர்ல வந்து நல்ல ஒரு பராக்கிரமசாலி அடுத்தது ஒற்றனையே ஒற்று பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அதாவது திடீர் திடீர்னு இன்னைக்கு ஒரு வேஷத்துல இருப்பாரு நாளைக்கு ஒரு வேஷத்துல இருப்பாரு அந்த கதைகள்ல வரக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த அந்த ஆயனாரும் சிவகாமி இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஓலைச்சியோட எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல தங்குவாங்க அந்த ஒரு சீன் மட்டும் அதுக்கு சாட்சி அன்னைக்கு நைட்டோட நைட்டா வந்து இவர் வேற ஒரு வேஷத்துல வந்து அது மாத்தி வச்சுக்குவார் அது என்ன வேஷம் அப்படின்னா படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் வஜ்ரபாகு அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வஜ்ரபாகுவா வருவார் வஜ்ரபாகு வந்து மகேந்திரவர்மன்றது படிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு புரியும் அந்த மாதிரி ஒற்றனுக்கே இப்ப பாத்தீங்கன்னா வஜ்ரபாகு இருக்கும்போது கூட குண்டோதரன் இருப்பார் அப்ப குண்டோதரன்கிறவர் முதலே ஒரு ஒற்றர் இந்த குண்டோதரன் எப்படி ஒற்று பாக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அவரு ஆயனார் கிட்ட வந்து சிசினா சேர்ந்துகிட்டு அங்கேயே இருந்து உழவு பார்த்துட்டு இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சுவாரஸ்யமாக பின்னி பிணைந்து அந்த பாத்திரங்களை எல்லாம் வடிவமைச்சிருப்பார் கல்வி இது ஒரு முக்கியமான அலசல் இரண்டாவது நான் இப்ப எங்கிருந்து வரேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சீர்படுத்துதல் முதலில் சிவகாமியின் சபதம் அதை படித்தால்தான் உங்களுக்கு பிறகு பார்த்திபனுடைய கனவு புரியும் அதை படித்தால்தான் பிறகு உங்களுக்கு பொன்னின் செல்வன் புரியும் ஏன்னால் இது சரித்திர தொடர்புடைய விஷயங்கள் அதனாலதான் இப்படி நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப அவர் அவரை பத்தி சொல்லும் போது ராஜதந்திரம் சொன்ன போர் முறைகளில் மிகுந்த தேர்ச்சி பெற்றவர் கலைகளில் மிகுந்த தேர்ச்சி பெற்ற கலைனா இப்ப எல்லாமே கலை தான் சிற்ப கலை சிற்பக்கலை வந்து இவரோட காலகட்டத்தில் மாமல்லபுரம் செலுத்து ஓங்கி வளர்ந்தது பாதி பாதி இதை இவர் தான் பண்ணியிருக்கார் மீதியை தான் வந்து நரசிம்ம பல்லவன் என்ன பண்ணாருன்னா அதை தொடர்ச்சியாக ஏற்படுத்தி அதை வந்து முடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கார் அதே சமயத்துல அஜந்தா ஓவியங்கள் புத்த மதம் சார்ந்த அஜந்தா குகை ஓவியங்களை யாரும் புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்களை தவிர பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாதே இவரோட கதையின் வடிவத்துல தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னொன்னு இந்த கதையில என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க மகேந்திரவர்மனுக்கும் புலிகேசிக்கும் எதனால முதல்ல இந்த போர் முறையே வந்ததுன்னா அவர் வந்து முதல்ல என்னவா இருந்தாருன்னா சமணத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அவர் சைவமா மாறுறாரு மாறுவது சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை அதனாலதான் போரே தொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த காலகட்டத்துல இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா இத்தனை இருக்குமான்னு தெரியல அந்த காலகட்டத்துல சமணம் இருந்திருக்கிறது பௌத்தம் இருந்திருக்கிறது சைவ சைவம் இருந்திருக்கிறது அத்தனை மதங்களும் தலை தோங்கி இருந்திருக்கிறது எந்த மன்னனுக்கு எந்த மதம் விருப்பமோ அதை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதனால் வரக்கூடிய அரசியல் விளைவுகளை எல்லாம் கல்கி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு அழைச்சிருக்காரு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இதுல என்ன இதுல முக்கியமான காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இவர் ஒரு இவர் ஒரு பாத்திரத்தை உருவாக்குறார் நாகநந்தி அப்படிங்கிற பாத்திரத்தை உருவாக்குறார் எதுல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் சிவகாமியின் சபதத்துல அந்த நாகநந்தி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா புலிகேசியுடைய சகோதரர் உண்மையாலேயுமே சரித்திரத்துல இப்படி இருக்கா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இவர் நிறைய பாத்திரங்களை உருவாக்கி இருக்கார் கல்கி இந்த நாகநந்தி என்ன பண்றாருன்னா அவரு புத் அவரு புத்த மதத்தை சார்ந்தவராக அவரை காமிக்கிறாரு அதே சமயம் அவர் சிவகாமியின் மீது ஈடுபாடு இருக்கிறவராக காமிக்கிறாரு அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா அவர் பல சதி வேலைகளை செய்வார் மகேந்திரவர்மனை வந்து அஹ் படையெடுத்து வந்து காஞ்சியை பிடிக்கிறதுக்கு அஹ் தன்னுடைய அண்ணனுக்கு அதே மாதிரி திடீர்னு அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா மகேந்திரவர்மனை பத்தி நான் சொல்லும் போது எப்படி சொன்னேன்னா திடீர் திடீர்னு ஒற்று பார்ப்பாரு திடீர்னு உழவு பார்ப்பாரு உடைகளை மாத்திக்குவாரு தன்னுடைய அஹ் உருவத்தையே மாத்திக்குவாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரியே இவர் புலிகேசியா மாறிக்குவார் திடீர்னு நாகநந்தி இவர் வந்து வித்தியாசமான ஒரு ஒரு பாத்திரமாக இவரை வந்து வடிவமைத்திருப்பார் பாத்தீங்கன்னா புத்த புத்த பிடிச்சு அந்த மாதிரி இருப்பாரு ஆனா வந்து சதி ஆஹ் பின்னல் வலைகள் பண்றது அந்த மாதிரி அவருடைய கருத்து அவருடைய இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு இது இது ஒரு இது இது பாட்டுக்கு இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப மகேந்திரவர்மனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சோ உளவு பார்க்க தெரியும் ஆஹ் அடிக்கடி புறத்தோற்றங்கள் அகத்தோற்றங்களை மாற்றி
சிற்பக்கலை அவர் காலகட்டத்தில் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு நம்ம மாமல்லபுரத்தில் பார்க்கறது மகேந்திரவர்மன் தான் முதன் முதல்ல தொடங்கி வைக்கிறார் அதற்கு காரணம் அஜந்தா முதலிய குகை ஓவியங்கள் மிகவும் பிரபலமாக இருந்த காரணத்தினால் ஏன்னா அதெல்லாம் யாருடைய கைகளில் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாளுக்கியர்களுடைய கையில் இருந்தது இந்த கதையில் வரக்கூடிய இதுலேயே அவருடைய எதிரியாக யாரை காமிக்கிறாங்கன்னா சாளுக்கியர்களை தான் காமிக்கிறாங்க மகேந்திரவர்மன் முதல் பாதியில் கதாநாயகன் ஒரு கதை ஒரு கதையில் எப்படி ரெண்டு கதாநாயகன் பாருங்க மகேந்திரவர்மன் முதல் பாதியில் கதாநாயகன் இரண்டாம் பாதி ஃபுல்லா நரசிம்மவர் அவர் இறந்துடுறாரு காஞ்சிக்கை படையெடுத்து வர்றதுதான் அவரோட சதி வேலை அதை முறியடிக்கிறாரு ஆனால் வேறு ஒரு சதி வேலையில் சிக்கிக் கொள்கிறார் அது அதிலிருந்து அவர் மேல்வதே இல்லை அவர் வந்து அதுல வந்து இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் நரசிம்ம பல்லவன் மிகவும் ஒரு பலசாலியான மன்னனாக வந்து அதற்கான ஒரு சவாலை எடுத்து கொண்டு போய் வாதாபி என்கின்ற புலிகேசினுடைய முக்க முக்கியமான நகரத்தை வந்து எரிக்கிறார் அதான் வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுதான் கதை இதுல இந்த இரண்டு நகரங்களையும் கல்கி அருமையாக வர்ணிக்கிறார் இந்த இரண்டு நகரங்களும் எப்படி தொன்மை வாய்ந்த நகரம் ஒன்று வந்து காஞ்சி மடப்பட்டு அப்படிங்கிற இன்னொரு நகரம் அவர் சொல்றார் தன்னுடைய இதுல அஹ் அப்புறம் சாளுக்கியர்கள் ஆண்ட அந்த புலிகேசினுடைய வாத அப்படிங்கிற அற்புதமான அந்த நகரத்தை பற்றி அந்த மாடங்களை பற்றி அந்த நகரங்கள் எல்லாம் எப்படி செழுமையாக இருந்தது அது வர்ணனை போயிட்டே இருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இப்ப வந்து சுபாஷினி மேடம் வந்து நம்ம முன்னாள் நம்ம கிட்ட பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஆவணங்களின் மூலமாக நாம் எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பதற்கான சான்று அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா இதை விட ஒரு பெரிய சான்று இருக்க முடியாது இவர் வந்து கற்பனையில வந்து அந்த மாட வீதிகள் அந்த வீதி அது அது செல்வ செழிப்பு அந்த செழுமை எல்லாத்தையும் அவர் உடனே வர்ணனையிலே கொண்டு போகும்போது நாம வந்து உண்மையிலே ஒரு அந்த வீதியில அப்படி நடந்து போற மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு உணர்வு வந்து ஏற்படுத்துற இது ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதெல்லாம் படிக்க 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 நீங்க வந்து வைக்கவே மாட்டீங்க புத்தகத்தை கீழ படிக்க படிப்பதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வத்தை வந்து ஏற்படுத்துறார் வர்ணனைனா ஆஹ் இளைஞர்களுக்கு ஒரு வேலை நீங்க நினைக்கலாம் உடனே அவங்களுக்கு ஒரு தொய்வு ஏற்படுமா அப்படின்ற வர்ணனை ஆரம்பிச்சாருன்னா வர்ணனை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பத்து பக்கம் கூட சில நேரங்கள்ல சரி ஒரு 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 வீதியை வந்து வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு பக்கங்கள்ல வீதியை வர்ணிப்பார் ஆனா நிறுத்தவே முடியாது உங்களால அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா உங்களை அப்படியே கூட வீதிக்குள்ளேயே கூட்டிட்டு போயிருவார் அந்த அளவுக்கு வந்து கற்பனை விஷயங்களை எல்லாம் அதுல சேர்த்து நல்ல ஒரு தொன்மையான இதா கொடுத்துருப்பார் இது ஒரு முக்கியமான விஷயங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புலிகேசி இருக்கார் இல்லையா அவரு அவருக்கும் ஒரு மன்னனுக்கும் இன்னொரு மன்னனுக்கும் ஆட்சி முறையில எத்தகைய ஒரு மாற்றங்கள் ஆஹ் இருக்கு இப்ப புலிகேசி யார் சொல்றதையும் கேட்க மாட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கிறார் தானே தன்னுடைய முடிவை எடுக்கிறார் தன்னுடைய அமைச்சரவையில் இருக்க இருக்கும் யாருடைய ஆலோசனைகளையும் அவர் பெறுவதில் இது வந்து எதுக்குன்னா அரசியல் எப்படி அரசியல் எப்படி இருந்ததுங்கிற வர்ணனைகள்ல வந்து இதை புகுத்துறார் அதே சமயம் மகேந்திரவர்மன் முடிவுகளை தானே எடுத்தாலும் கூட எப்படி வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஆஹ் பிறருடைய ஆலோசனையை பெற்று வந்து ஆட்சி நடத்தினாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதுல வந்து கொண்டு வர்றாரு அது மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகாமிங்கிறது கற்பனை பாத்திரம் நான் முதல்லயே சொன்னேன் இப்படி ஒரு சிவகாமின்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்களா தெரியாது இது வந்து கற்பனை பாத்திரம் ஆனால் இந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஏன்னா சிவகாமி சபதம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த புத்தகத்தை படிச்சீங்கன்னா தெரியும் சிவகாமியை வந்து இவர் கடத்திட்டு போயிடுறாரு புலிகேசி இரண்டாம் மன்னன் கடத்திட்டு போயிடுறாரு கடத்திட்டு போய் பல்லவர்களை சித்தரவதை செய்வதை கண்ணில் காட்டி காட்டி நீ ஆடவில்லை என்றால் இவர்களை கொன்று விடுவேன் இவர்களை சித்தரவை செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டி மிரட்டி அந்த அம்மா ஆட ஆட வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு அப்ப அப்படி வந்து அப்பதான் இந்த கதையினுடைய சாராம்சமே அதுதான் அப்பதான் அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சபதம் சொல்றாங்க கண்டிப்பாக நரசிம்ம பல்லவன் வந்து என்னை மீட்டெடுப்பார் வாதாபி நகரம் அழிய போகிறது அப்படிங்கிறது அந்த சபதம் கதையினுடைய கருவே வந்து அஹ் இதுதான் சோ இந் இப்ப இந்த இந்த அம்மாவுடைய பாத்திரம் வந்து உங்களால ஏத்துக்கவே முடியாது கற்பனை பாத்திரம்னு சொன்னா நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க அவ்வளவு விஷயங்கள் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எல்லாம் ஏன்னா அந்த அம்மாவோட அப்பா பேர் வந்து ஆயனார் அவர் வந்து ஒரு சிற்பி நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இருந்து நாலு பாகமா வரும் பரஞ்சோதி அப்படிங்கிறவர் வந்து அஹ் இந்த மகேந்திரவர்மனுடைய படை தளபதி அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே கதை வந்துட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து எத்தனை மதங்கள் இப்ப வந்து சம சமண மதத்தை பத்தி சொல்றாங்க பௌத்த மதத்தை பத்தி சொல்றாங்க சைவ மதத்தை பத்தி சொல்றாங்க வைணவ மதத்தை பத்தி சொல்றாங்க இத்தனை மதங்களையும் அலசுற இதுல இன்னொரு இன்னொரு அலசல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் எல்லாம் ஒரு
மன்னர்களும் சரி மக்களும் சரி மனம் முடிந்து கொள்கிறார்கள் எவ்வளவு அருமையான ஒரு கலாச்சாரம் பாருங்க மன்னர்களும் சரி மக்களும் சரி அது அது உங்களுக்கு ஒரு அலசல நான் என்ன சொல்லணும்னா இதை அப்படியே கதையா இப்ப மூணு கதையும் படிச்சீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் அப்படியே இதுல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஆஹ் ரெண்டாவது பாகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் முதல் பாகத்துக்கு வரும் ரெண்டாவது கதைக்கு போயிட்டு முன்னாடி முதல் கதைக்கு வரேன் ரெண்டாவது கதை என்னன்னா பார்த்திபன் கனவு இப்ப பார்த்திபன் என்ன மன்னன்னா சோழ மன்னன் பார்த்திபன் யார எழுத்து போராடினார் அப்படின்னா நரசிம்ம பல்லவனுடைய எழுத்து போராடுறாரு நரசிம்ம பல்லவன் வந்து மத்திய பருவம் ரெண்டு பேரும் போராடும் போது இவர் பார்த்திபனை வந்து இவர் வந்து போர்க்காலத்துல அடிச்சிடுறாரு அடிச்சுட்டு அப்பா மாதிரி இவரும் அப்பா மாதிரி தான் போயிட்டு மாறு வேடத்துல வந்து பார்த்திபா உனக்கு என்ன வேண்டும் உன்னு கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு பார்த்திபன் சொன்னா சோழ மண்டலம் பறந்து விரிந்து ஆட்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்து போயிடறான் இங்கடா இது நடந்துரும் போல இருக்குதுன்னு இவர் என்ன பண்றாரு நீட்டா தன்னோட பொண்ணை வந்து பார்த்திபனோட பையனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறாரு இப்ப பாருங்க தன்னோட பொண்ணை வந்து பார்த்திபனோட பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாரு அப்ப பார்த்திபனுடைய பையன் பேர் விக்ரமன் அவன் நரசிம்ம பல்லவன் தன்னோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாரு அப்ப என்ன சொல்றாரு பல்லவனும் சோழனும் இழந்து விட்டால் பார்த்திபனோட கனவு எப்படி எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நீ ஏன் ஆட்சி பண்ணுப்பா எப்படி ஆட்சி பண்ணாலும் அது பல்லவ சாம்ராஜ்யம் தானே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் முந்நூறு வருஷம் கழிச்சு மூணாவது கதையில வந்து சாமியாரா போயிடுவாரு இவரு சிவா சிவான்னு சுத்திட்டு இருக்கிறாரு பழுத்த பழமா திரிகிறாரு கழுத்துல கொட்டை நெத்தியில பட்டையா சுத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்ன ஒரு உருவத்தை வால் வீசி ஆஹ் என்ன சொல்றது வெறிகொண்ட வேங்கை போல் போராடி பல வெற்றிகளை பெற்று பின்னாடி வந்து ராஜராஜ சோழன் என்கின்ற பெயரோடு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை ஆள வந்த ராஜராஜ சோழன் வந்து பொன் பொன்னியின் செல்வன்ல வந்து அல்மொழிவர்மனா காமிக்கிறார் இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜராஜ சோ இப்ப இதுல இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழனுடைய மகளை வந்து இது எங்க கண்டினியூ ஆகுதுன்னு பாருங்க ராஜராஜ சோழன் இருக்காரு இல்லையா அவரோட பொண்ணை வந்து யாரு குடுக்கிறாருன்னா மறுபடியும் ஒரு சாளுக்கிய இளவரசனுக்கு தான் குடுக்குறாங்க சாளுக்கிய இளவரசன் யாருன்னா விமலாதித்தன் இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கதைகளிலும் அவர் இது என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்று மாற்றி ஒன்று வந்து இப்படி போயிட்டே இருக்கு கதை உங்களுக்கு இது இது இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வரேன் இப்ப வந்து நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்பன்னா சிவகாமியின் சபதத்துல இருக்கோம் ஸோ சிவகாமியின் சபதத்துல அடுத்த முக்கியமான விஷயம் சதி வேலைகள் ராஜதந்திரம் அப்படிங்கிற வேலையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல சதி வேலைகள் நடக்கும் ஸோ அரசியல் சதிகள் எப்படி நடக்கின்றன அதை எப்படி வந்து முறியடிக்கிறாங்கிறத தன்னுடைய எழுத்துக்களின் மூலமாகவும் தன்னுடைய வர்ணனைகளின் மூலமாகவும் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பார் ஸோ மாட மாளிகைகளை மட்டும் வர்ணிப்பது அல்ல ராஜதந்திரங்கள் எப்படி நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது ஏன்னா மகேந்திரவர்மன் அதனால தான் படிக்கக்கே போறாரு இல்லாட்டின்னா அவர் நல்லா தான் இருந்திருப்பாரு காஞ்சியை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற வெறி புலிகேசிக்கிட்ட இருந்தது காஞ்சியை வந்து பிடிக்க முடியல அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு சதி வேலை பண்ணி மகேந்திரவர்மனை காயப்படுத்துறாரு அவர் அதுல இருந்து மீளவே இல்லை அதுல இருந்து இறந்த உடனே தான் யார் வராருன்னா நரசிம்ம பல்லவனை வந்து ஆட்சிக்கு வராரு ஆட்சிக்கு வந்தவனா அவர் வந்து என்ன ஒரு சபதம் எடுக்கிறாருன்னா நான் வாதாபியை கண்டிப்பாக நான் எடுத்துருவேன்னு சொல்றாரு இன்னொரு காரணம் வந்து அவர் அவர் விரும்பிய பெண் அதாவது அவர் வந்து காதலிக்கும் இளம் பருவம் இல்லையா அவர் காதலிக்கும் அந்த பெண் சிவகாமி இருக்காங்க இல்லையா அந்த சிவகாமி வந்து இப்ப நரசிம்ம புலிகேசியினுடைய கைகளில் வந்து மாட்டிக்கிறாங்க மாட்டிக்கிட்டு பல்லவ பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்த மக்களை சித்திரவதை செய்து அதை கண்ணில் காமித்து இந்த அம்மா வந்து அவருக்கு அது ஒரு இது அப்புறம் நாகநந்தின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இன்னொரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் ஆனால் உண்மையிலே சரித்திர நாவலில் எழுதியிருக்காரு பட் உண்மையான இருக்கா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் புலிகேசியினுடைய தம்பி சில நேரங்களில் அவரே புலிகேசியாக வருவார் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பங்களை எல்லாம் கொண்ட நாவல்களாக இந்த சிவகாமியின் சபதம் இருக்கிறது ஸோ சிவகாமியின் சபதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய நல்ல ஒரு கற்பனை பாத்திரங்களாக பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உண்மையிலே இருந்திருக்குமான்னு தெரியல உண்டோதரன் சத்ருகன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒற்றர்கள் இதெல்லாம் வந்து கற்பனை பாத்திரங்கள் ஒற்றர்களுக்கான கற்பனை பாத்திரங்கள் அதே மாதிரி நான் சொன்னேன்னு புலிகேசினுடைய சகோதரனாக வருகின்ற நாகநந்தி அது மாதிரி ஆயனார் சிவகாமி ஆயனாருடைய பொண்ணு தான் சிவகாமி புலிகேசி யாருன்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறாரு ஓகே புலிகேசி வந்து சாளுக்கிய மன்னன் நான் சொல்லிட்டேன் சார் மாதிரி புலிகேசி வந்து சாளுக்கிய மன்னன் நன்றி புலிகேசி வந்து சா புலிகேசிலையும் ஒன்று இரண்டு எல்லாம் இருக்காங்க இவர் வந்து புலிகேசி இரண்டு இவர் வந்து சாளுக்கிய மன்னன் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் வந்து இந்த இந்த கதையில வந்து ஒரு வில்லனாக காண்பிக்கப்படுகிறார் ஒழிய அவரு
அந்த இதையும் வந்து அவர் என்ன பண்றாருனா அப்படியே கற்பனை வளத்துல அப்படியே அழகா அதை வர்ணனை பண்ணும் போது நம்ம படிக்க படிக்க அப்படியே நம்மளுக்கு பறந்து விரிந்து அந்த இதெல்லாம் அப்படியே கண்ணில் வந்து எல்லாமே வந்து தெரியும் அந்த மாதிரி பண்ணுறாரு ஸோ இதுதான் இதுதான் காட்சிகள் இதுதான் வந்து இந்த முதல் இதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் இதில் மீதி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரவர்மன் வந்து அதான் நான் சொன்னேன் முதல் பாதியில் வந்து மகேந்திரவர்மன் கதாநாயகனாக இருக்காரு இரண்டாவது பாதியில் வந்து நரசிம்மவர்மன் கதாநாயகனாக இருக்காரு நரசிம்ம அது ஒரு சில இடங்களில் வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் நரசிம்மவர்மன் வந்து சிவகாமியை வர்ணிக்கிறது சிவகாமி நரசிம்மவர்மனுடைய காதல் காட்சிகள் அதனுடைய வர்ணனை இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீளமாகவே போகும் இது எது சொல்லணும்னா இளைஞர்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு எச்சரிக்கை மணி அடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கொஞ்சம் நீளமாகவே போகும் இந்த வர்ணனைகள்லாம் கொஞ்சம் நீளமாகவே போகும் அதன் பிறகு இதுல இன்னொரு அரசியல் இது இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நரசிம்ம பல்லவன் சிவகாமியை காதலித்தாரா அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது சிவகாமியை விட்டுட்டு அவர் வேற ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் ஒரு சோழ இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அதான் நான் சொன்னேனே அவர்களுக்குள்ள எந்த பாகுபாடும் இல்லை சைவமா சமணமா பௌத்தமா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா மகேந்திரவர்மனே நான் சொல்றேனே சமணத்துல இருந்து அவர் எங்க வந்திருக்கிறாருன்னா சைவத்துக்கு வராரு அப்புறம் இவர் என்ன பண்றாரு இதுல இன்னொரு முக்கியமான காட்சி அமைப்புல வந்து திருநாவுக்கரசர் அறிமுகப்படுத்துறாரு நம்மளுக்கு எல்லாம் திருநாவுக்கரசர் நல்லா தெரியும் திருநாவுக்கரசர் அந்த காலகட்டத்துல எப்படி சைவ மதத்துக்கு அவர் வந்து எப்படி இருந்தாரு அப்படிங்கிறது சும்மா அறிமுகப்படுத்துறாரு அவர் அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்தாரு அப்படிங்கிறத தன்னுடைய இது கற்பனையா திருநாவுக்கரசர் வாழ்ந்தது உண்மைதானே திருநாவுக்கரசர் இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் திருநாவுக்கரசர் வந்து நரசிம்ம பல்லவன் மகேந்திர பல்லவன் அவங்க காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தது உண்மை அதை வந்து இணைக்கிறாரு ஏன்னா இவருடைய அந்த மாற்றத்துக்கு காரணமானவங்களை வந்து அந்த கதைகள்ல கொண்டு வர்றாரு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இதுல வந்து எல்லா கற்பனை பாத்திரங்களையும் கொண்டு வர்றாரு நிறைய கற்பனை பாத்திரங்கள் வச்சிருக்காரு ஆனா ஒரு சின்ன சுவாரஸ்யம் கூட குறையாம அதுக்கு தான் பாருங்க நான் சொன்னேன் இல்ல மசாலா படம்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நீங்க கொஞ்சம் வருத்தமா கூட சொல்லுவீங்க என்ன கல்கியை போய் மசாலா படம்னு சொல்றாரு ஒரு மசாலா படம்னா என்னன்னா ஒரு ஒரு சண்டை காட்சி இருக்கும் ஒரு நகைச்சுவை காட்சி இருக்கும் கரெக்டுங்களா மற்ற படத்துல பாத்தீங்கன்னா படம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா ஆனா எங்கேயும் திரும்பாம போகும் ஆனா ஒரு நகைச்சுவை காட்சி இருக்கும் ஒரு ஆடல் இருக்கும் ஒரு பாடல் இருக்கும் இப்படி தானே போகும் இவர் எல்லாமே கொடுக்குறாருங்க நீங்க புக்கு கீழே வைக்க முடியாது ஏன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பாருங்க சிவகாமி வந்து நடனக்க சிவகாமியினுடைய நாட்டியம் வந்து அது அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதுல வந்து இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா உன்னை வந்து நாகநந்தியே வந்து ஒரு பித்த பிச்சையா வந்து சிவ சிவகாமிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா உன்னை வந்து நான் எல்லா இடங்களிலும் ஆட வைக்கிறேன் நீ உனக்கு அதி அதீத திறமை இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொடுக்குறாரு உண்மையிலே திறமை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது வேற விஷயம் அதே சமயத்துல மகேந்திரவர்மன் வந்து நேரடியாக சிவம சிவகாமி கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா இது ஒரு இது ஒரு சின்ன திருப்பம் நீ என்னுடைய மகனை எப்பொழுதும் மனம் முடிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை தயவு செஞ்சு நீ உன் மனசுல இருந்து எடுத்திருக்கிறாரு இது ஒரு ட்விஸ்ட் ரெண்டாவது ட்விஸ்ட் இப்ப மூணாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம பல்லவன் சிவகாமி உண்மையிலே காதலித்தாரா அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணிருக்கணும் நீண்ட நாள் காத்திருந்து கல்யாணம் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா இந்த அம்மா கதையில பாத்தீங்கன்னா இந்த அம்மா பெரிய தியாகம் எல்லாம் பண்ணிருக்குது எதிரியோட பாசறையில மாட்டிக்கிச்சு கண்டிப்பா தன்னுடைய காதலன் வந்து தன்னை காப்பாற்ற வருவாங்கன்னு சொல்லி இந்த அம்மா வந்து ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது ஆனா அவர் சொன்ன மாதிரி வராரு ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுக்குது இந்த அம்மா என்னன்னா அவர் முதலே கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு இந்த மாதிரி நிறைய திருப்பங்களை கொடுத்து நல்ல திடீர்னு நீங்க எதிர்பார்க்கவே மாட்டீங்க நல்லா சட்டின்னு ஒரு ஆடை இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய திருப்பங்களை வந்து கதையில வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு அதே மாதிரி நீங்க இப்ப நான் சொன்னேன்ல வஜ்ரபாகு அப்படிங்கிற பாத்திரம் வஜ்ரபாகுங்கிற பாத்திரம் வந்ததுன்னா மகேந்திரவர்மன் அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு புரியாது அப்படின்னு அட்டடா அப்படின்னு தோணும் அது மாதிரி ஒட்டர்களுக்கே ஒட்டர் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சத்ருகனு அந்த இன்னொரு கேரக்டர் சொன்ன குண்டோதரன் ஒட்டர்களுக்கே ஒற்றர் ஒற்றர் வேலை பார்த்தது அதே மாதிரியே அது அது ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் வந்து அவருடைய திறமைகளை வந்து வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி நிறைய காட்சிகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள்ல இறையாண்மையை காப்பாற்றுறதுக்காக சில வேலைகளை செய்வார் சில இடங்களில் வந்து சதிகளை முறியடிப்பதற்காக திருப்ப சதி வேலைகளை செய்வார் இப்போ அதான் நான் சொன்னேன்ல சிவகாமி கிட்ட வந்து நாகநந்தி என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஓலையை கொடுத்து அனுப்பி சொல்கிறார் அந்த ஓலையினுடைய செய்தியவே முழுசுமாக மாற்றி ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறார் அங்கங்க நீங்க எதிர்பார்க்காத இடங்கள்ல
அப்புறம் அவனுக்கு நாடாளக்கூடிய திறமைகளை பற்றின விஷயம் அப்புறம் அவனுடைய ராஜதந்திரம் அப்புறம் அந்த சதிகளை எப்படி வந்து முறியடிக்கிறது ஏன்னா இந்த மூணு கதைகள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏக உங்களுக்கு தெரியும் பழுவேட்டரையர் இதெல்லாம் இப்போ பொன்னியின் செல்வனில் படிச்சிங்கன்னா எப்படி குளி தோன்றுறது அப்படிங்கிறத பற்றியே ஒரு ரவுண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் இன்னொன்று வந்து வந்தியத்தேவன் அதை எப்படி முறியடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பொன்னியின் செல்வனில் படிச்சுட்டே இருப்போம் அதே மாதிரி இதில் ஏகப்பட்ட சதி வேலைகள் சிலர் வந்து அந்த சதி வேலைகளில் அது சதி வேலைன்னே தெரியாமல் அதில் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருப்பாங்க இப்போ உதாரணமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயனாரும் சிவகாமி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள வந்து எப்படி நாகநந்திக்கா வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவர் ஆலோசித்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு கன்வின்ஸ் பண்ணால் ஆமான்னு சொல்கிறாங்க இவங்க எங்கே வேணால் அவர் கூப்பிட்டா போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு அவர் அவரோட பேச்சு வன்மை இருந்து அவங்க வந்து இந்த அம்மா மனசில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ட்விஸ்ட்டு அதே மாதிரியே அரசியல் அமைப்புகள் எப்படி இருந்தது இப்போ இப்போ மகேந்திரவர்மனுடைய சபை எப்படி இருந்தது புலியேசினுடைய சபை எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இதில் காமிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவர் வந்து இந்த காஞ்சி எப்படியாவது பிடிச்சிடணும்னு வந்துடுவார் வந்துட்டு அதை அழகாக எப்படி சதியினால் வந்து அது ஒரு திரு திரு அது ராஜதந்திரன்னு சொன்னால் கூட ஒரு திரும்ப கொடுக்குற ஒரு சதியினுடைய இது தான் அவங்க சதி பண்ணி இந்த காஞ்சிக்கோட்டையை பிடிக்கணும்னு வராங்க அதே மாதிரி திருப்பி இவர் வந்து அந்த காஞ்சிக்கோட்டை எப்படி தக்க வச்சுக்கிறார் மகேந்திரவர்மன் அப்படிங்கிறது தான் அதே அதீத திறமை படைத்த மகேந்திரவர்மன் ஒரு சாதாரண சதி வலையில் விழுந்து எப்படி வந்து கடைசி கடைசியில் அவர் வந்து அந்த மாயையில் மாட்டிக்கிறாரு அப்படிங்கிறதும் அதில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இது 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 வந்து நான் இப்போ இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் பேசிகிட்டு வந்தது எல்லாமே ஒரு புத்தகத்தினுடைய இது தான் சிவகாமி சபதம் மட்டும்தான் இப்போ இதில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னும் இன்னும் நிறையா விஷயம் இருக்குது மாலவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இப்போ இந்த மாலவர்மன்கிற கேரக்டர் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா நம்மளுக்கும் இலங்கைக்கும் கடல் போக்குவரத்து இருந்தது அது எப்படி இருந்தது அதையெல்லாம் விளக்குறாரு அதே மாதிரியே புலிகேசி வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த மாலவர்மனுடைய மாலவர்மனை வந்து மாலவர்மன் தஞ்சம் அடைஞ்சதுக்கு காரணமே மாலவர்மனுடைய நாட்டை வந்து புலிகேசி வந்து சிரமப்படுத்துகிறாருங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது மாலவர்மனுக்கு வந்து அவருக்கு நிறைய சிக்கல்களில் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா விடுவிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி வந்து நரசிம்ம பள்ளம் தான் அப்படின்னு சொல்லி வராரு ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த நட்பு அந்த இலங்கை அர அரசியல் அமைப்பு அந்த கடற்படை ஏன்னா அவர் வந்து அவரோட படைகளை கொடுத்து உதவி செய்கிறார் ஆக்சுவலாக அவருடைய படைகள் அனுப்புகிறாரு அவருடைய இதை கொடுத்து உதவி செய்கிறாரு அந்த அந்த இது அதை எல்லாமே வந்து வர்ணனையில் கொண்டு வராரு ஸோ இது இது வந்து ஒரு பார்ட்டு தான் இலங்கை பற்றி அவர் பேசுகிறது ஒரு குட்டி மாலவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு கேரக்டர் தான் ஆனால் பொன்னியின் செல்வனில் பார்த்தீங்கன்னா அருள்மொழிவர்மன் நீண்ட நாட்களாக எங்கே இருந்திருப்பாருன்னா இலங்கையிலே இருந்திருப்பார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் இலங்கையிலே வந்து நிறைய இடங்களில் இருந்து சுற்றி எப்போனா இந்த அருள்மொழிவர்மனாக இருக்கும் பொழுது ராஜராஜ சோழனாக இருக்கும்போது இல்லை அருள்மொழிவர்மனாக இருக்கும்போது அவர் இப்போ பல்வேறு இடங்களில் வந்து சுற்றி திரிந்ததெல்லாம் வந்து வர்ணனையில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த புத்தகம் நான் படிக்கும்போது பல முறை நான் இந்த புத்தகங்களை வந்து விரும்பி படித்திருக்கிறேன் அதற்கு காரணமாக என்னுடைய அன்னை அமைந்திருந்தவர்கள் இந்த புத்தகங்களில் வந்து எனக்கு வந்து வே இந்த புத்தகங்கள்னால எனக்கு என்ன ஒரு நன்மைனா இந்த புத்தகங்களை பார்க்கும் பொழுது நான் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்ன தோணும்னா மிகப்பெரிய புத்தகமாக இருந்தால் ஒரு பயம் வந்துடும் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய புத்தகமாக நான் எப்படி ஆரம்பிப்பது எப்படி முடிப்பது அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் இந்த மாதிரி நாவல்களை நாம் படிக்கும் பொழுது அந்த பயம் நம்மளை விட்டு சென்று விடும் எப்போ எடுத்தோம் இப்போ வந்து இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாராயணமூர்த்தி சார் சொன்னார் டெய்லி ஒரு பாகம் படித்தேன் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பாகம் தினமும் ஒரு பாகம் ஒரு படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன வேகம் இருந்திருக்கணும் புரிதல் இருந்திருக்கணும் அப்போ வந்து ஒரு வேகமும் கிடைக்கும் ஒரு புரிதலும் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வாசிப்பு திறமையும் கிடைக்கும் அந்த வர்ணனைகளை நம் கண்முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் இதில் வந்து எல்லாமே இருக்கும் அதான் நான் மீண்டும் அதை சொல்லி மு நிறைவு செய்கிறேன் மசாலா படம் மட்டும் இருக்கும் இதில் வந்து ஓவியம் இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த ஓ இந்த இங்கே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மாமல்லபுரத்தில் வந்து சிற்பக்கலையை வந்து ஊக்குவித்து எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சம் இவங்க பௌத்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அஜந்தா குகை ஓவியங்களை எல்லாம் உருவாக்கிட்டாங்க அந்த ரகசியத்தை யாருக்கும் சொல்ல சொல்கிறது இல்லை யார் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை ஒற்றர்களாகவும் சதிகாரர்களாகவும் போய் அது முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் அங்கங்கே சொல்கிறாரு ஆனால் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்னொன்று பௌத்தர்கள் மட்டும்தான் அந்த கொகைக்குள்ளேயே போக முடியும் இப்போ யார் வேணால் போய் நம்ம
எந்த ஒரு பாகத்தை அலசியிருக்கோம்னா சிவகாமியின் சபதத்தை வந்து அலசியிருக்கோம் பார்த்திபனோட கனவுல வந்து நான் சொன்னேன் இதோ சிவகாமியின் சபதத்தை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் முதல்ல பல்லவர்களுக்கும் சாளுக்கியர்களுக்கும் அப்படி பாருங்க நல்லா இருக்கும் அப்ப ரெண்டாவது வாங்க பார்த்திபன் கனவு அப்படின்னா பார்த்திபன் ஒரு சோழ மன்னன் மறந்துடாதீங்க சோ பார்த்திபன் சோழ மன்னன் நரசிம்ம பல்லவன் பல்லவ மன்னன் அப்ப பல்லவனுக்கும் சோழனுக்கும் அப்படின்னு பாருங்க அப்ப பொன்னியின் செல்வன் வரீங்க அப்படின்னா பொன்னியின் செல்வன்ல வந்து ஆஹ் முழுக்க முழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இப்ப இதுல வந்து கல்கி என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா இதுல சிவகாமியின் சபதத்திலேயே பாண்டியர்களை பத்தி பேசுறாரு சேரர்களை பத்தி பேசுறாரு சோழர்களை பத்தி பேசுறாரு இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறாரு அப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் இது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஆவணம் மாட்டோம் என்னன்னா அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்தந்த மன்னர்கள் எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்க யார் கூட எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அவரோட இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம தனியா போய் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இது அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்த எந்தெந்த மன்னர்கள்லாம் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு இவரோட வயசான காலத்துல இவர் என்ன எப்படி வந்து நரசிம்ம பல்லவன் ஆட்சி பண்ணாரு அப்பா மாதிரிதான் அவரும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல அவரும் வேடமிட்டு போறாரு நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அப்படிதான் விட்டுட்டாரா கல்கினா கிடையாது பொன்னியின் செல்வன்லையும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல வந்து உருவம் அதாவது அவங்க வந்து வேவு பாக்குறது உழவு பாக்குறது சதிகளை முறியடிப்பது அப்புறம் படை தந்திரம் அப்புறம் கப்பற் படையை வந்து வலிமையாக்குவது அப்புறம் அதனுடைய வர்ணனைகள் அப்புறம் அந்த காலகட்டத்துல வந்து ஒரு நகரம் எப்படி இருந்தது ஒரு கிராமம் எப்படி இருந்தது இப்படிப்பட்ட வர்ணனைகள் எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து தொன்மையா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ஒரு விஷயங்களை ஸோ இதோட வந்து இந்த அலசலை வந்து நிறைவு செய்கிறேன் நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் நன்றி இத நான் வந்து மூணு புக்கு படிச்சுக்கல அதனால எனக்கு என்ன கேள்வி கேட்கணும்னு தோணல தோணல படிச்சுக்கோ கேள்வி கேட்கிட்டோம் இல்ல பதில் சொல்லிட்டோம் தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றேன் மேடம் ஏதோ சொல்ல வராங்க அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த சினிமாட்டிக்கா இருக்கும் அந்த காலத்துல நமக்கு வந்து டைவர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்மி இன்னைக்கு டிவி இருக்கு என்ன சொல்றது நிறைய ஆடியோ நிறைய புக்ஸ் இருக்கு எல்லாமே வந்து பிள்ளைகளுக்கு நிறைய டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கு அன்னைக்கு வந்து ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தோம்னா ஒண்ணு தெருவுல விளையாடணும் அப்படி இல்ல புஸ்தகம் படிக்கணும் நம்ம புஸ்தகத்தையே நம்ம படிக்கிறதுக்கு இது வந்து சில சமயம் கதை புக்கு படிக்கிறோம்னா படிப்பு குறைஞ்சு போயிடும் சில வீட்டுல பெற்றோர்லாம் ஆட்சேபிப்பாங்க மறைச்சு படிக்கணும் அந்த அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு நிலைமை படிக்கிற காலத்துல பட் ஹாலிடேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருக்கும் அப்படியான கோடை விடுமுறைகள்ல தான் நான் இந்த புஸ்தகங்களை படிச்சது ஆஹ் அவரு தங்கவேல் சார் சொன்ன மாதிரி அதுல வர்ணனைகளும் இருக்கும் ஹீரோவும் இருப்பாங்க ஹீரோயினும் இருப்பாங்க வில்லனும் இருப்பாங்க காமெடியனும் இருப்பாங்க நேச்சுரல் சீனரிஸும் இருக்கும் அந்த தந்திரங்களும் இருக்கும் அப்படி நிஜமாவே வந்து விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு வந்தியத்தேவன்னா நான் விஷுவலைஸ் பண்ணது வந்து சினிமால வந்தியத்தேவனை வந்து ஜெயம் ரவிய காமிச்சா கூட அது வந்து எனக்கு சேராது நான் யோசிச்சிருக்கா மாதிரி அருள்மொழிவர்மன்னா அது மாதிரி தான் இருக்கும் குந்தவி தேவி குந்தவை ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு ரெண்டு கேரக்டர் வரும் குந்தவி ஒண்ணு குந்தவை ஒண்ணு வரும் அப்படி எல்லாம் வந்து அதே மாதிரி இப்படி இருக்கிறாங்க பழுவூர் அரசு இப்படி இருந்தாங்க பழுவேட்டரையர்னா இப்படி வயசானவர் இப்படி இருந்தாரு இதுக்கெல்லாம் நமக்குன்னு ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி ஒரு இமேஜினேஷன் அதுக்கு அந்த மாசையுடைய ஓவியங்களும் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ரெண்டு பேருமே அழகிகள் குந்தவையும் அழகி பழுவேட்டரையரோட மனைவி அவங்க பழுவூர் அரசியும் அழகி ஆனா அந்த ஷார்ப்னஸ் பழுவூர் அரசிக்கு வந்து அழக ரொம்ப சொல்லுவாங்க இந்த அம்மாவுக்கு அறிவை ரொம்ப சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வரும் இவங்களுடைய டேலண்ட் அவரை வந்தியத்தேவனை வந்து காதலிக்கிறாங்க அது மாதிரி எல்லாம் வர்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு நாவலுமே அந்த மாதிரி நம்ம ரசிச்சிருக்கோம் பார்த்திபன் கணவெல்லாம் நிஜமா சினிமா வந்ததுன்றது லேட்டர் டேஸ்ல நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாக்கவும் பாத்தேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை அந்த படத்தோட பேர் டக்குன்னு நினைவு இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த ஆசிரியர்களும் சில கதைகள் இதுல லிங்க் ஏதாவது விட்டு போயிருந்தா அது ஒரு நந்திபுரத்து நாயகி அப்படின்னு ஒரு கதையை போட்டிருப்பாங்க இவரு விக்ரமன் வந்து எழுதியிருப்பாரு நந்திபுரத்து நாயகி அப்படின்ற அந்த காலத்துல இது மட்டும் தானே சார் நமக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் போது இது மாதிரி சாண்டிலியனோட கதைகள் பட் சாண்டிலியனோடது அது வேற மாதிரி இருக்கும் சாண்டிலின் கதைகள் ரொம்ப கமர்ஷியல் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு எடுக்கிற மாதிரி ஜனரஞ்சகமா இருக்கும் இவருடைய இது வந்து கொஞ்சம் எலைட்டா இருக்கும்ன்ற மாதிரி அப்ப நமக்கு டிஃபரன்சியேட் பண்றது அது நிறைய
உண்மையிலேயே இதுக்கு பிளாஷ் பேக் போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு மலரும் நினைவுகள் தான் தேங்க்யூ 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 மேடம் வாங்க சார் நாராயணமூர்த்தி சார் இருக்காரா இருக்கீங்களா சார் நானு அந்த அஜந்தா எல்லோரும் ஓவியங்கள் அவுரங்காபாத் பக்கத்துல நான் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் நல்லா இருக்கும் ரெண்டுமே அஜந்தா எல்லோரா ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு பாம்பேல இருக்கிற அந்த எலிஃபென்ட் ஆஃப் கேவ்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுவே நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நாங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பார்க்குற மாதிரி எங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் வந்தது அதனால இது ஒன்றும் பெருசா இல்லை தோணலை அதர்வைஸ் எலிஃபெண்ட் கேவ்ஸ்லயும் இவங்களுடைய இது சமண மதம் பௌத்த மதம் அவங்களோட கா காவியங்கள் தான் அங்க சிலையா வச்சிருக்கா நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி மகாபலிபுரத்தை பாக்குறவங்க சிவகாமியை நினைக்காம இருக்க மாட்டாங்க ஆயன சிற்பியுடைய சவுண்டு தன்னால கேட்கும் இந்த கதையை ரசிச்சு படிச்சவங்களுக்கு போனா அவர் கொத்துறது பாறையை கொத்துற மாதிரியே சவுண்டு கேட்கும் அந்த அளவுக்கு உள்வாங்கி இருப்பாங்க இந்த கதையை படிக்கும் போது இருக்கீங்களா எனக்கு அடிக்கடி பொன்னியின் செல்வன் பேசும் போது படிக்கும் போது பேசும் போதோ அதை பத்தி பேசும் போதோ ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரும் பாரதி பாஸ்கர் எந்த இது பேசினாலும் பொன்னியின் செல்வன் பேசும் போது நான் பிளஸ் டூ படிக்கும் போது பேச படிச்சுட்டு இருந்தேன் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற மாதிரி ஒரு கூகுள்ல வச்சு படிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த கரிகால் வளவன் வந்து செத்துட்டான் நான் அன்னைக்கு விழுந்து 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 அழுதேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்க சொல்றது ரொம்ப அது அப்படியே தத்ரூபமா இருக்கும் அந்த இது அதுதான் நினைவு கூற நான் புக்க படிச்சிருந்தாலும் ஆதித்ய கரிகாலன் தான் வந்து லவ் பண்ணி இருப்பாரு அந்த ஒரு அவர் ஆதித்ய கரிகாலன் சொல்லுவாங்க அவருடைய பேரை வந்து கரிகாலன் உண்மையிலேயே அது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இளம் வயதிலேயே நல்ல கேரக்டர் அது ஆமா இளம் வயது அதை வச்சுதான் அந்த அக்கா வந்து இவரை ராஜராஜ சோழனை ரொம்ப வந்து இது பண்ணி வளர்ப்பாங்க அதுக்காக அந்த கேரக்டர் அது அதுதான் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வந்தது நினைவுக்கு வந்தது சார் வந்தார் போயிட்டாரு வெங்க வெங்கட்ராமன் பசி வந்திருக்காரு இருக்காரு வாங்க வணக்கம் வணக்கம் வாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுதான் எங்கள் அம்மா கொடுத்த பெல்லு தான் நான் கொஞ்சம் நாசுக்காக சொன்னேன் வா சாண்டில்யன் படிக்கும்போது அம்மா கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் இந்த இந்த வயதில் நீ வந்து படிக்கக்கூடாது சிறிது முதிர்ச்சி ஆனது பிறகு நீ படிக்க வேண்டும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு பிறகு அவங்க அவங்க அந்த உரிய பருவம் வந்த உடனே அவங்க அதுக்கான அனுமதியும் எனக்கு கொடுத்தாங்க எந்த பருவத்தில் படிக்க வேண்டுமோ அந்த பருவத்தில் தான் சில புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் அம்மா முன்னாடியே நிறைய படிச்சிருவாங்க அப்ப சாண்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா யவனராணி ஜலதீபம் கடல் புறா மன்னன் மகள் இந்த மாதிரி நிறைய எழுதிட்டாரு அதெல்லாம் 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 படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான பர்மிஷன் வந்து எனக்கு எப்ப கிடைச்சதுன்னா ஆப்டர் மை எயிட்டீன்த் ஏஜ் ஆனா நான் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அந்த காலகட்டத்தில் கிடைத்தது ஆனால் குடு குடுப்பனை தான் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைத்தது அதற்கு தான் இப்பொழுது அவர்களுக்கு முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து நான் ஆரம்பித்தேன் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் சரி இப்படி ஒரு விஷயம் அதாவது அம்மா மூலயமா நடக்குதுன்றது பெரிய விஷயம் தான் எனக்கெல்லாம் வந்து எங்க அம்மா எல்லாம் புக்கு படிப்பாங்க பட் நாங்க நான் புக்ஸ பத்தி படிச்சது அதாவது வரலாறு புத்தகங்கள் இந்த மாதிரி நாவல்களை படிச்சதெல்லாம் நான் படிக்கல என் ஒய்ஃப படிக்க சொல்லிட்டு நான் கேட்டுக்குவேன் நல்லா இருக்கு ஐடியா அவன் நல்லா படிப்பா எல்லாம் படிச்சுட்டு விளக்கம் கொடுப்பா அழகா நான் சினிமா பார்த்த மாதிரி அந்த மாதிரி வாயில் வந்து கேட்டுக்குவேன் இப்படித்தான் நடக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் உருப்படியா ஒரு ரெண்டு நாவல் படிச்சேன் நான் இதுதான் ஒண்ணு வந்து இது பொன்னியின் செல்வன் ரெண்டாவது வந்து வேல்பாரி உருப்படியா படிச்சுது இதுதான் வாங்க கீழா சொல்லுங்க பேசுங்க வணக்கம் சார் எனக்கும் எவ்வளவு வேலைகள் கொஞ்சம் கேட்டு போயிடலாம் கொஞ்சம் கேட்டு போயிடலாம் அடுத்த வரைக்கும் சார் உட்கார வச்சுட்டாங்க ரொம்ப எனக்கும் எங்க அம்மாவோட அம்மா நிறைய படிப்பாங்க இந்த மாலை மதிக்கல் கண்டு அந்த காலத்துல ரொம்ப படிக்கக்கூடியவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அகிலனோட பேரை சார்ந்துதான் உனக்கு அகிலான்னு பேர் வச்சேன் அப்படிப்பாங்க சோ எனக்கு எனக்கு வந்து உண்மையிலே இப்ப ரொம்ப காலம் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல மேபி ஒரு ஃபைவ் டென் டென் இல்ல ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் முன்னாடிதான் எனக்கு கல்கியோடைய பாவை விளக்கு 
எல்லாமே <laughs> 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 சோ பார்த்திபன் வந்து அங்க சிலோன்ல போய் அந்த புத்த பிக்ஷுவ பாக்குற அந்த ஒரு ப்ரொசஷன் எல்லாம் ரொம்ப அழகா வர்ணிப்பாங்க நானும் இன்னும் முடிக்க முடியல பாதியிலதான் இருந்தேன் ஸோ இவ்வளவு தத்ரூபமா அந்த கண்ணு முன்னாடி காட்சிகளை கொண்டு வந்துடுறதுங்கிறது ஒரு நம்ம படிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது வரப்பிரசாதம்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு கேட்கக்கூடிய அது சார் இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும் அதை செகண்ட் படிக்கணும் அப்படின்னும் போது ஓ இப்படி படிச்சு ஒரு ஒரு கேரக்டர் இவ்வளவு அழகா மனசுல நிக்க முடியும் நினைச்சாங்கன்னா <laughs> 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 உண்மையிலே பார்த்திபனோட கனவு முந்நூறு வருஷம் கழிச்சு தான் நடைபெறிக்க வருது அது வரைக்கும் சோழ மன்னர்கள் அங்கங்க மண்டலமாக தான் ஆண்டார்கள் ஆனால் முழுமையாக ஒரு சோழ பேரரசு ஒரு சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்து ராஜராஜ சோழன் கீழ் தான் உருவாச்சு அதுக்கு முன்னாடி மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சோழ மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் ஆனால் அவ்வளவு ஒரு பிரபலமாக இருக்கு இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் பார்த்திபனுடைய கனவு அதுதான் நிறைவேறுச்சு கல்கியோட மூணாவது புத்தகத்துல அதுதான் போயிட்டாரு மகிழ்ச்சி இல்ல நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயம் என்ன படுதுன்னா நம்ம வரலாறு ஹிஸ்டரி பத்தி நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குன்னு தோணுது நமக்கு நிறைய பேசணும் நம்ம நிறைய வரலாறு வந்து திருப்பி படிக்கணும் எடுத்துரைக்கணும் ஆஹ் அது வந்து நம்ம ஒரு தனி இதுவாவே செய்யணும்னு தோணுது செய்வோம் சொல்லுங்க மேடம் இதை சொல்லுவாங்க மகிழ்ச்சி தங்கவேல ஒருமையான ஒரு அதாவது ஒரு மாறுபட்டு இந்த வாரம் பூராவே எல்லாமே மாறுபட்ட சிந்தனைகள் தான் அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாமே வந்திருக்கு என் உண்மையாக இன்னைக்கு அதாவது நேற்று கதைகள் பேசணும்னா இன்னைக்கு வந்து அஹ் இப்படிதான் படிக்கணும் பல நாவல் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இந்த கற்பனை வளம் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே இந்த என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத சொல்லி அந்த அந்த கேரக்டரை கொண்டு வந்து நீங்களே கூட அடுத்த அடுத்த வாரம் வேற எதுனா கூட இதை கனெக்ட் பண்ணி பேசணும் இப்ப சிவகாமியின் சபதத்தை பத்தி பேசியிருக்கோம் வேணும்னா அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக அவர் வந்து மற்ற இரண்டு நாவல்கள்ல இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா நான் கதாபாத்திரங்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்தேன் ஏன் என்றால் கதை கதையை சொன்னால் சுவாரிசி போயிருந்தேன் அது கொஞ்சம் கவனமா இருந்தேன் இப்ப வந்து ரிவ்யூங்கிற பேர்ல என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இப்ப ஒரு சினிமா படத்தையே எடுத்தீங்கன்னா ரிவ்யூங்கிற பேர்ல முழு கதையும் சொல்லிடுறாங்க அப்ப வந்து அது படிக்கிற சுவாரஸ்யம் வந்து நம்மளுக்கு போயிடும் இப்ப இதுல இதுல வந்து இரண்டு மன்னர்கள் அவர்களுக்குள்ள நடந்த ஆட்சி முறைகள் சண்டை அதுல வந்து யாரு வந்து வெற்றி பெற்றாங்க அப்படிங்கிறது அவுட் ஸ்கெட்ச் அது மட்டும் சொல்லிட்டா ஆஹ் அது அது விட்டுட்டு நான் உள்ள போய் கம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அப்ப சுவாரஸ்யமே இருக்காது சிவகாமின்னு சபதம்னா சிவகாமின்னு ஒருத்தர் இருந்து அந்த அம்மா வந்து நரசிம்ம பல்லவனா வந்து காதலிச்சுது அப்ப அது ஒரு அது ஒரு கேரக்டர் அது அது ரைட்டு ஆனா இதுக்குள்ள நடந்த விஷயங்கள் வந்து நாலே நாலு பாகம் தான் அந்த நாலு பாகனை நாலு பாகத்தை விமர்சனமா சொன்னோம்னா பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் அதை எங்க சொல்லிடணும்னு தான் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே முடித்தேன் நான் ஏன்னா அதை சொல்லிட்டோம்னா படிக்கிறவங்களுக்கு அந்த சுவாரிசம் போயிடும் இப்ப நல்ல படத்தோட கிளைமேக்ஸ் முன்னாடியே சொன்னா படம் பார்க்க பிடிக்காது அந்த மாதிரி நல்ல ஆர்வலர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு படிக்கிறத தூண்டணும் அதே சமயத்துல அதுல ஒரு சாராம்சத்தை வந்து மறைத்து வைத்துதான் சொல்லணும் அப்பதான் வந்து அதுதான் உண்மையான விமர்சனமும் கூட அதுதான் என்னோட எண்ணமும் கூட இன்ன இது நாலு பாகம் தான் இருக்குது முதல்ல பரஞ்சோதி வருவாரு அப்புறம் அது பாத்தீங்கன்னா அது எல்லா இடத்துலயுமே அந்த நாலு நாலு புத்தகங்கள் அந்த நாலு பாகங்கள் சேர்ந்த சிவகாமின் சப்த நாலு பாகத்தையும் சொல்லிட்டேன்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒவ்வொரு பாகத்துல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிடுவேன் பரஞ்சோதி வந்
அப்புறம் அடுத்தது இப்படி சொல்லிட்டேன்னா சுவாரஸ்யம் போயிடும் படிக்க முடியாது அதற்காக அதுலதான் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து அது சொல்ல கூடாதுங்கிறதுல என்ன <laughs> <laughs> நிறைய <laughs> 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 கதைகள்சாமி பிள்ளையும் கடவுளும் முதல் பாகத்துல வச்சிருக்காரு ஆசிரியர் கதாநாயகனே கிடையாது அவரு அவரு வந்து மகேந்திரவர்மனுடைய தளபதி தான் ஆனா அவர் முதல் பாகத்துல வச்சிருக்காரு காஞ்சி முற்றுகையை இரண்டாவது பாகத்துலயும் பிச்சுவின் காதல் பிச்சுனா இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸ் உடஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்களா இதுதான் நான் இதை தான் நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் பிச்சுவின் காதல்னா இப்ப படிக்கும் போது நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் சொல்லிட்டேனே யார் அந்த பிச்சுவா வந்தாங்கன்னு அப்ப அந்த சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சிரும் நாலாவது வந்து சிதைந்த கனவு இந்த நாலே பாகம் தான் மொத்தமா சிவகாமி சிவதம் ஆனா பக்க சொல்றேன் கொஞ்சம் பயமா இருந்ததுன்னா மன்னிச்சிருங்க ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு பக்கம் இருக்கும் அது இருந்தாதான் நாவல் ஆமா இல்ல நாவல்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி எல்லாம் எழுதுனாங்கன்னா ஒரு இரநூறு பக்கம் மேக்சிமம் எழுதுவாங்க முந்நூறு பக்கம் எழுதுவாங்க நாவல் முடிஞ்சிரும் இப்ப இப்ப பாலகுமாரன் எழுதுனாருன்னா தாய்மானவன் எழுதுனாருன்னா ஒரு நூத்தி இருபது இரநூறு பக்கத்துக்குள்ள முடிச்சிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு பக்கம் அதுதான் ஒரு பெரிய சவால் அதைதான் நான் சொன்னேன் எடுத்தால் வைக்க மாட்டீர்கள் அப்படிப்பட்ட சுவாரஸ்யங்களையும் திருப்பங்களையும் கொண்டதுதான் சிவகாமியின் சபதம்னு சொன்னேன் இப்ப வேல்பாரி அவர் எழுதிட்டாரு சிவ வெங்கடேசன் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கத்து மேல எழுதிட்டாரு எழுதிட்டாரு படிக்கிற படிக்கிற அளவுக்கு அதாவது அந்த காலத்துல அடிச்சதை விட இந்த கால படிக்கிற அளவுக்கு எழுதிருக்காரு அதே மாதிரிதான் மகிழ்ச்சி ஆஹ் உண்மையா ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி ஆஹ் முடிச்சுக்கலாமா கலந்து கொண்ட மன்னர்கள் <laughs> 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 யார் யார் ரெண்டு கதைகளையும் தொடர்ச்சியாக நரசிம்ம பல்லவன் வர்றாரு முழு கதாநாயகன் கிடையாது அந்த பாகங்களை குறிப்பிட்டு அப்படி பார்த்தோம் அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திபனோட கனவு பலித்ததானா பலித்தது எப்பன்னா பொன்னின் செல்வன் மூலமாக அப்படிங்கிற அந்த உருவக அமைப்புகளை எல்லாம் நான் விளக்கியிருந்தேன் நான் உண்மை ஒண்ணு சொல்ல வரும் நீ முதல்ல சொன்ன மாதிரி நான் எழுபதுல படிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்படா மாவல்ல உரம் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு அப்ப நான் திருச்சியில இருந்தேன் நான் எழுபத்தாறுல சென்னை போன உடனே நான் செஞ்ச முதல் வேலை வந்து மகாபலி உரம் போனது ரொம்ப ஆவலா போய் ஆனா அந்த அளவுக்கு என் மனதுல வந்து பது பதிஞ்சிருந்தது அதை பத்தி கூட ஒரு சின்ன ஒரு கவிதை தொகுப்பு கூட எழுதினேன் அப்போ நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் நான் 
மகாபலிபுரம் போனதை பத்தி ஏன்னா அது நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு வந்து முதல்ல இருந்தேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருந்தேன் அப்ப எனக்கு அது ஞாபகம் வந்தது எனக்கு இப்ப கூட நான் நாளைக்கு காலையில இதை எடுத்து படிச்சு பாக்கணும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக மிக சாமர்த்தியசாலி சார் இந்த குறுகிய நேரத்துல வந்து இது மூணு மிகப்பெரிய நாவல வந்து சுருக்கி சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னா இல்ல இல்ல அத அட்லீஸ்ட் அந்த கதாபாத்திரங்களை பற்றி வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்களை பற்றி சொல்றதுங்கிறது அற்புதம் 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 நாளைக்கு நான் கேட்டுட்டு சொல்றேன் நான் ஆசிரியர் வந்து எப்படி வந்து இத வந்து பாத்திரங்களை உருவாக்கினார் எப்படி வந்து அதை பத்தின வர்ணனைகளை பண்றாரு எப்படி வந்து பாத்திரங்களை வந்து இணைக்கிறாருங்கிறத மட்டும் சொல்லி ஒரு சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தி நிறுத்தி விட்டேன் என்னுடைய <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 பாவம் சார் உண்மையிலே வாங்குவார் அவரு நல்ல விஷயம் வாங்க மாட்டார் இல்ல சார் எனக்கு இப்ப இவர் சொல்றது வந்து ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சமாச்சாரம் அது வந்து ரகசியத்தை உடைக்கிறது ஒரு ஆங்கில நாவல்ல வந்து ஒரு ரகசியத்தை எப்படி உடைப்பேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கேரக்டர் வந்து ஐடென்டிக்கல் கேரக்டர் யாரு வந்து உண்மையான கேரக்டர் யாரு போலியான கேரக்டருங்கிறது ரெண்டு பேரும் ஒரு பிளேன்ல இருந்து வெளியே வருவாங்க அப்ப எப்படி முடிச்சிருப்பான் அப்படின்னா அவரு எர்விங் வேலஸ் யாரு இதுல உண்மையான ஃபர்ஸ்ட் லேடி அப்படின்னு சொல்லும் போது அத அதுல ஒரு ஒரு ஆளை கொண்டுடுவாங்க இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆளை கொண்டுடுவாங்க இந்த ஓரத்து காய் எரு உயிரோட இருக்க வெளியே வரும்போது யாருங்கிறது வாசகருக்கு தெரியாது அப்ப வந்து எழுதியிருப்பாரு இது யாருக்கு தெரியும்னா அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாரு அற்புதமான நாவல் அது இருமிங் அரசுடைய செகண்ட் லேடின் ஒரு நாள் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா படிச்சு பாருங்க அற்புதமான நாவல் நன்றி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி ஒரு அருமையான அலசல் தங்கவேல் தங்கவேல் அருமையா பண்ணாரு நிஜமாவே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்ச்சியா அமைஞ்சது கலந்து கொண்டவர்களுக்கும் முகநூல் வாயிலாக பார்த்தவர்களுக்கும் நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி